amigos, sejam bem-vindos a mais um Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast aqui do site Notícias Agrícolas, voltado para o setor de cafés especiais. E mais uma vez eu estou com a minha colega especialista aqui no setor de cafés, Virginia Alves. Olá, Erickson. Olá para todo mundo que está nos acompanhando em mais um episódio. Antes da gente começar o episódio de hoje, Erickson, eu tenho dois recados para dar. O primeiro é aquele que o nosso público já está acostumado. É, para você ir lá nas nossas redes sociais, no YouTube do Notícias Agrícolas, Notícias Agrícolas Oficial, fazer sua inscrição, ativar o sininho para você continuar recebendo aí as nossas novidades. E o segundo recado, é muito importante que você siga também é, o Notícias Agrícolas, o Café em Prosa no Instagram, arroba Café em Prosa, underline NA, porque nosso aniversário de um ano do podcast está chegando, né, Erickson? Então, a gente vai ter uma série aí de coisas legais para compartilhar com vocês e é muito importante que vocês estejam lá nas redes sociais para acompanhar aí essas nossas festividades de um ano de café em prosa. É isso aí, pessoal. Fiquem atentos. Um ano de café em prosa. Nossos podcasts aqui estão durando bastante tempo porque vocês estão nos apoiando. Então, esperamos vocês aí nesse nosso um ano de comemoração. Mas vamos lá. No episódio de hoje, a gente... Uh, vai trazer aqui um episódio diferente, né? Uh, porque hoje a gente vai falar não só de café, mas também sobre cuidados pessoais. É isso mesmo, né? Produtos de beleza, pro... cosméticos, enfim. Vocês vão entender melhor que história é essa, porque a gente está aqui com a Vanessa Vilela, ela que é da Café Cosméticos. Vanessa, seja bem-vinda aqui ao Café em Prosa Podcast. Olá, Erickson, olá, Virgínia, e olá, olá e a todos que acompanham né, o Notícias Agrícolas. E parabenizo aí um ano do Café em Prosa, é um prazer muito grande estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho da KP, de toda a nossa trajetória aí com vocês. Obrigado, Vanessa. Só para deixar claro, o café da Café Cosméticos, quem está vendo no vídeo aqui vai ver, mas quem está apenas no áudio, a grafia é um pouquinho diferente, é K-A-P-E-H. Mas, uh, Vanessa, vamos lá, né? Conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da café. Ótimo, Erickson. Inclusive, a nossa marca aí, KP, significa café, viu? No dialeto maia. Nós estamos aqui localizados em Três Pontas, sul de Minas Gerais, né? Nessa região maior produtora de café do mundo aí. E eu sou farmacêutica e bioquímica, sempre fui apaixonada por cosméticos e sempre tive o de ter a minha empresa nesse segmento. E fui trilhando os meus passos nessa direção, como eu nasci e vivo aqui, né, nesse berço do café. A gente desenvolveu um estudo muito pioneiro sobre as propriedades desse grão para a nossa pele e vimos que o grãozinho verde do café antes da torra ele é riquíssimo para a nossa pele, altamente benéfico, tem esse altíssimo teor de clorogênico, são substâncias altamente antioxidantes e que na verdade é a menina dos olhos aí da indústria cosmética, é tudo que a gente busca. E além disso ele tem esse altíssimo teor de cafeína que já é usado né, no meio e uma vez constatados todos esses ricos benefícios do café para a nossa pele, e estando aí em gerações da família ligadas ao café, a gente, né, a sexta geração da família ligada ao café, a gente resolveu desenvolver uma empresa que trabalha, né, uma empresa pioneira aí na utilização desse grão na cosmética, cuja missão é agregar valor e divulgar todo o potencial do nosso café de uma forma que vocês nunca viram, né, que é o nosso slogan, que é mostrando todos esses benefícios também para a cosmética, para esse cuidado né, corporal e diversas opções aí para presentear todo esse universo que eu vou explicar um pouquinho melhor aí para vocês. E Vanessa, é, a gente sabe que o mercado da beleza é muito popular no Brasil, a gente vem aí com uma onda é, da famosa skincare que está aí agora cada vez mais evidente, é, mas como é que foi esse processo de pesquisa é, a, como é que foi é, essa busca pelo grão verde? Como é que foi esse processo para vocês chegarem é, à conclusão de que, sim, o café ia trazer é, muitos benefícios para a nossa pele? Conta para a gente como é que foi esse primeiro passo. 
Ótimo. Então, nós fizemos parcerias, Virgínia, com universidades, instituições de pesquisa, destrinchamos toda a composição química do grão, porque até então o grão que a gente conhece e usa, né, de uma forma geral no meio do café, é o grãozinho torrado. Mas comparando aí os, a, as propriedades químicas, né, do, dosando e mapeando todos esses componentes ativos, tanto no grãozinho verde, no grão torrado, é, nós vimos que o grão o grãozinho verde, ele mantém é, intacto e preservado essas substâncias que são ácidos clorogênicos, que são substâncias altamente antioxidantes, que combatem os radicais livres, que causam o envelhecimento da nossa pele. Então, é, foi a partir daí que nós chegamos à conclusão de que esse grão, na forma do grãozinho, o, o café, e na, e na sua forma cru, antes de ser torrado, ele tem esses riquíssimos assim, benefícios para a nossa pele, que estão alinhados a essa tendência do skin care, que está ligado ali a várias frentes de cuidados né, com a pele e nós lançamos inclusive recentemente uma linha facial que vem de encontro aí a aproveitar todos esses ricos benefícios do café para a nossa pele. E o legal é que, como você falou, nós unimos dois segmentos que dão, são dois dos maiores segmentos do nosso país. Porque um é o segmento da cosmética, que o Brasil ó, é, fica entre o terceiro e o quarto em consumo, né, em maior mercado de cosmético do mundo, já é o primeiro em perfumaria. E nós unimos também o café, né? O Brasil... <risos> país maior produtor de café do mundo e o segundo em consumo, também disputando aí com os Estados Unidos essa primeira posição no ranking, unir, e unir esses dois mercados com, até então a gente vê o café, né, sendo trabalhado e exportado muito sem agregação de valor na sua cadeia, então eu vejo que iniciativas como a da KP e como outras que a gente vê que valorizam o grão né, e trazem todos esses outros benefícios ligados à cadeia, elas são muito benéficas né, frente a, 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 ao trabalho e exportação de quase 100% desse grão aí, pura e simplesmente como commodity. E diante de toda uma tradição que a gente tem, né? E o um amor, principalmente, a essa cultura. Como eu falei, gerações aí da família ligadas a esse grau. Nós começamos, na verdade, até muito passo a passo. É, uma vez identificados todos esses benefícios, eu me lembro que a gente não tinha matéria-prima no mercado para fazer né, os cosméticos. E isso acabei, acabou abrindo aí um, um horizonte de oportunidades para a KP, porque decidimos utilizar o café que nós mesmos produzimos, meu marido, Juliano e os irmãos têm uma fazenda, e como eu falei, sexta geração da família ligada ao café, né? e a fazenda Rancho Fundo, que é a origem dos nossos cafés. É, e com isso, nós desenvolvemos toda a metodologia para a obtenção das nossas matérias-primas, que são extratos, óleos, como eu falei nessa linha aí de facial, que foi fruto de três anos de pesquisa, a gente desenvolveu uma matéria-prima exclusiva, onde concentrou os ácidos clorogênicos e a cafeína presentes aí no grãozinho verde. Além disso, nós utilizamos, por exemplo, a flor do café, né? Para quem está ligado aqui no café, sabe o aroma delicioso que é exalado no... quando o cafezal floresce. E nós lançamos uma linha de perfumes e de ambiente com flor de café, em que nós coletamos as flores do café, essa florzinha que tem uma logística até complexa, porque ela fica aberta de 24 a 48 horas, né? E produzimos aí uma matéria-prima que é incorporada também na nossa linha. Então, a nossa missão é essa, é agregar valor, divulgar todo o potencial desse grão, de diversas formas, utilizando é, diversos elementos aí da sua cadeia produtiva, né? E para levar toda essa energia, vitalidade, esses ricos benefícios para um mercado consumidor gigante e ávido, né? Assim, por inovação, por produtos que unem inovação, tecnologia e responsabilidade socioambiental que fazem parte da nossa cadeia. Vanessa, você, você comentou aí, né, do, uh, do cheiro das flores do cafezal, né? E é exatamente com relação a isso que está é, relacionado à minha próxima pergunta. 
Porque o que a gente vê é que o café ele é muito intenso, né? Ele é intenso em todas as suas características. A gente faz um café na redação aqui e cheira a casa inteira, por exemplo. E o meu pai, ele é um apaixonado por perfumes, né? E, e ele já usou perfume de café. E uma característica que eu lembro muito de quando ele usa esse perfume é que é um cheiro que é, ele fixa muito no ambiente, além de fixar bastante, bem no corpo. Mas o que eu sinto é que, às vezes, algumas empresas que utilizam essas essências do café podem dar uma exagerada ali, não só no cheiro, mas o álcool também, né? Se você errar na formulação do álcool, acaba agredindo um pouco a pele, enfim. Uh, como é que vocês encontraram aí uh, uma boa formulação para não ter essa agressividade, nem no cheiro e nem uh, nessa agressividade da questão do álcool nas formulações dos cométicos de vocês? Trazendo aqui um pouquinho já na, nessa questão do perfume também. Ótimo, Erickson. Então, na verdade, para quem conhece aí essa cadeia produtiva do café, que é exatamente o nosso público aqui, vai também tá, entender um pouco melhor o porquê, né? E quem conhece também os nossos cosméticos, vai entender um pouquinho melhor o porquê do aroma tão agradável. Eu acho que isso daí você tem que puxar aí lá no, na origem, ali na raiz, né? É, como eu disse, nós fizemos todo um estudo mapeando esses benefícios do café e vimos que parte desses componentes que são extremamente ricos e benéficos para a cosmética, eles são termovoláteis. Então, eles se perdem ou eles se transformam em altas temperaturas. E é exatamente por isso que nós usamos um grãozinho verde, cru, antes da torra. E para quem também está aí nesse meio e conhece, esse grãozinho, ele tem um aroma extremamente suave, extremamente fresquinho. E esse aroma acaba que ele é transmitido né, nas matérias-primas que são incorporadas aí no nosso cosmético. E foi até muito legal você me perguntar isso, Erickson, porque as pessoas que ainda não conhecem ou os nossos produtos, ou o café de uma forma geral na cosmética, elas ficam por entender como que seria isso, né? E se surpreendem quando conhecem, porque fala, nossa, a gente imaginava aí um aroma muito diferente, porque a maioria das pessoas conhece o café apenas o um grão ali torrado, e imaginavam esse aroma aí na cosmética. Então é bom poder explicar aqui que os aromas, eles são extremamente suaves, porque eles vêm do grãozinho verde, no caso da linha é, é, de perfumes, boa parte também vem das flores, do café, e aí você tem assim, uma aceitação que é muito grande, porque é esse aroma de, de que te remete a estar no meio ali da natureza, né? nesse meio da plantação. É, eu acho que é dessa forma que a gente pode ir à flor do café também, já me perguntaram qual flor, porque é difícil as pessoas que estão ali, que não estão nesse contato com a cultura e o cultivo do café, conhecerem de fato o cheirinho da flor, e até já me perguntaram qual flor que se aproxima mais o cheiro, eu para mim é a flor de laranjeira, assim, que se aproxima esse cheiro delicioso, o que a gente sabe é o seguinte, cheirinho de florada de café, é, ele é um cheiro que além de, de ser extremamente agradável, ele remete a, a coisas boas, né? Porque tudo que a gente quer ver enquanto produtor e ligado à cadeia do café é um casal florido, porque é sinal de que você vai ter aí que já é meio caminho andado para que se tenha uma colheita farta, né? Então, ele remete a coisas boas. E é tudo isso, essa junção aí de coisas boas, de boas energias, que a gente procura levar aí para os nossos produtos e para os consumidores, né? Que eles possam ter essa experiência aí agradável é, e que a gente é tão apaixonado por ela, né? Enquanto produtores de café. E, Vanessa, a gente tem bastante gente é que acompanha o Café em Prosa, que é do, do urbano, né? Que a gente chama, é o pessoal que não está no campo. Além de ser cheiroso, pessoal, vale vocês procurarem aí umas fotos no Google, que a florada de café é uma paisagem, assim, é incrível, né, Vanessa? É. Não é, há, é emocionante quando a gente vê. Sim, e você vê que ela parece que, que nevou, né? Na lavoura, é. aqueles flocos, assim, aquela, aquele manto branco em cima da lavoura. 
com aquele cheiro. Eu falo, a gente fica aqui na estrada, né? Então, você, fica, você, vai, você abre o vidro e fica sentindo aquele cheirinho bom da florada do café. Muito Tudo bom. de bom. Quem tiver a oportunidade aí de né, fazer um turismo, e hoje já é uma outra frente também muito... É, explorada, né? que está sendo cada vez mais explorada no meio do café, vale a pena mergulhar aí nesse universo. Fica a dica para se programar ah. para o próximo mês de setembro, outubro, já colocar no um calendário para ir visitar. E, e, vai... e agora em maio, ainda hoje a gente estava iniciando aí a nossa, é, ontem iniciando a nossa quinzena do café, e eu falei justamente também que maio é uma época também muito linda para a gente, que se inicia aí a colheita do café, né? Não, é lógico, tem variações de região para região, mas de uma forma geral estamos iniciando a colheita do café e o tempo aí da gente colher os frutos de todo o ano, de muito trabalho, dedicação e amor envolvidos aí nessa cultura. E Vanessa, eu vou pegar o gancho que você trouxe da colheita. É, como você já disse várias vezes, você vem de uma família que tradicionalmente é a cafeicultura, mas a gente sabe que a rotina na agricultura de modo geral e na cafeicultura também, ela é rústica, é, é um trabalho muito pesado, você está no campo, é, acaba agredindo pele, é, cabelo, enfim. E essa pauta do cuidado pessoal, a gente tem observado que é uma preocupação recente. Está é, chegando no campo, a gente vê várias campanhas aí levando que tem que se preocupar com, com essa ponta também, é enfim, esses cuidados que vai até de EPI, até cuidados pessoais, como é o caso do uso de cosméticos. A marca KP é, vê na agricultura, assim, é, um mercado potencial para uso de, de cosméticos ou a, esse lado mais bruto, esse lado rústico do campo ainda precisa ser superado pelo setor? É, Vanessa, como é que você não, consegue não, avaliar não, isso? Não. Então, Virginia, na verdade, assim, a nossa essência é o café e a gente nasceu nesse meio. Então, assim, a gente sempre esteve também muito próximo de toda a cadeia produtiva do, desse grão. A gente participa de muitos eventos aí ligados ao café. E os produtores também acabam se aproximando muito da KP, produtores e todos que estão envolvidos aí nessa cadeia produtiva. E a gente sabe também que o que favorecendo esse movimento você tem hoje em dia também, porque acaba sendo um meio é, ainda muito masculino, embora a gente vê cada vez mais as mulheres mais presentes aí, né, e ligadas a, da porteira para dentro, que a gente fala também nessa área do café. Mas é, um, você tem um crescimento no, no consumo de cosméticos, é, um, houve um incremento muito grande nesse crescimento pelo público masculino, inclusive, isso eu digo de uma forma em geral, né? Uhum. É, inclusive, nos últimos anos, o incremento de crescimento foi até maior do, do público masculino do que do feminino, embora a gente sabe que ainda o, o mercado feminino é muito maior do que o masculino, mas cada vez mais os, os homens se cuidando é, e procurando produtos para esse cuidado dos cabelos, cuidado da barba, cuidados corporais, então assim, isso já vem de encontro a essa aproximação com o público masculino e também com o público ligado ao agronegócio e da cadeia produtiva, é, a KP é muito presente no meio rural, as, as pessoas, né, também os produtores e toda a cadeia muito envolvida com a marca, porque ficam felizes de ver esse resultado e, e ver um trabalho de agregação de valor na cadeia, né, então já existe aí esse envolvimento muito grande, casado aí é, ao aumento, em geral, de consumos pelo público masculino. Uma coisa que também que é legal falar, você vê, por exemplo, as mulheres, nós fizemos agora uma campanha no dia, em homenagem ao Dia das Mulheres, envolvendo as mulheres que estão na nossa cadeia produtiva, né? E que, que querem né, ali se cuidar, e existe um estudo, inclusive, que mostra que as mãos, né, ali as mulheres que colhem o café, essas mãos, elas mancham e envelhecem muito menos do que o restante do corpo em função desse contato aí com essas substâncias que são os florogênicos, os flavonoides, que fazem uma proteção solar natural da nossa pele, né? Então, só esse contato aí com fruto, com folha, já favorece aí 
essa, esse, esse benefício em termos de proteção solar, e aí você tra, tra, quando você traz isso para o uso de um produto que concentrou ali todos esses ativos, é muito favorável, né, em termos de benefícios não só para rejuvenescimento, que essa linha, inclusive essa linha facial se mostrou uma revolução em rejuvenescimento facial, enquanto você tem produtos no mercado que trazem uma eficácia em torno de 70%, 80%, a eficácia dos nossos produtos chegou a 90%, tamanho são esses benefícios desses ativos do café, mas não só flavonoides que potencializam a ação de frutos solares, você tem a cafeína, que já é usada na indústria cosmética para redução de medidas, para estimular a circulação sanguínea, é um ativo também excelente, super promissor no tratamento de queda capilar. Então, nós temos hoje uma linha, e como eu comentei com vocês, a gente começou muito do zero, a gente começou com cinco produtos em linha, hoje já são mais de 150 itens, trabalhando todo esse universo do grão, e é entre linha capilar, tem uma linha específica para o público masculino, que é a linha masculina, linha ambiente linha de hidratantes, fotoproteção, facial, linha teams, que vem assim valorizar todos esses é, ricos benefícios do café também para a nossa pele, para os nossos cabelos, para esse cuidado aí corporal e para também deixar a nossa casa e a nossa vida mais perfumada e mais cheirosa. Muito bom. É, continuando exatamente sobre isso que você falou, né, sobre posicionamento de marca, eu, pessoalmente, eu sou um aficionado em ficar percebendo as nuances de como cada setor uh, tenta se comunicar. E teve uma época da, da minha história que eu fui, fiquei aficionado em como as marcas de perfumes, principalmente, né, marcas de cosméticos, se comunicam aí uh, com seus clientes, né, com seus consumidores. E eu percebi um detalhe muito interessante que existem dois universos. O universo nacional, né? Dos, comércio, dos, comércio, dos cosméticos brasileiros e uma, e uma visão estrangeira sobre esse setor. Onde eu quero chegar? Se você for ver, por exemplo, os comerciais internacionais, os sites de marcas internacionais, há muito luxo, muito glamour, muita coisa fazendo referência à França, fazendo referência à Itália, né? esses polos uh, perfumísticos de, europeus. E quando eu vi a, a posicionamento da Café, o que me chamou a atenção é que é completamente o inverso. Você chegou a citar aí, né? Que por dia das mães vocês usaram as mulheres que fazem parte uh, da cadeia produtiva. Ou seja, um negócio mais simples, mais, uh, mais contido ali, focado realmente nessa questão da simplicidade do campo, Uh, da simplicidade de um dia das mães, né? de um abraço de mãe, enfim. Como é que é esse posicionamento? Né? Como é que vocês chegaram a esse ponto de posicionar a marca dessa maneira? Uh, tendo essa visão um pouco uh, indo na contramão desse, dessa questão do luxo e do glamour, que é tanto remetido à questão de cosméticos. Oi, Ederson. Então, eu acho que isso daí é, realmente é posicionamento de marca, independente de que isso seja nacional ou internacional, cada marca tem um posicionamento aí diferente. A KP até, nós estamos voltados para um público consumidor que ele vai, sim, de público A até público C. É, inclusive, nós temos operações e lojas por exemplo, uma operação em BH, que está dentro de um shopping ali, que é, acaba pegando um público consumidor mais elevado. Mas eu te explico por quê. É, nós temos aí produtos que são de extrema qualidade, é, onde quem utiliza já sente na pele e já sente ali o benefício daquele produto desde a primeira utilização, Produtos que unem, né, além dessa inovação com essa tecnologia, responsabilidade socioambiental. Então, todos os nossos produtos, além de serem ricos em ativos naturais e nós fornecermos toda a rastreabilidade da nossa principal matéria-prima, nós estamos falando também de produtos que estão todos dermatologicamente testados, fórmulas seguras, é, não testados em animais, 
a maior parte das, formulação, das formulações ela é vegana, nós temos um programa de reciclagem na KT, é, que é o Retorne, Recicle e Receba, cada seis embalagens que o cliente junta e nos retorna, né? ele ganha um novo produto para reduzir esse impacto ambiental e gerar promoção de renda e inclusão aí para os catadores na nossa cadeia, que é um programa que pega tanto a parte ambiental quanto a parte social. Então, assim, a KB vai desse público A e até a C, porque também nós temos preços competitivos, né? E é uma marca ali que explora o café, o café é totalmente nosso, né? É o, o Brasil é o país maior produtor de café do mundo e ele é um produto que exala a brasileiridade. Então, muito mais do que é, humanizar as nossas campanhas com pessoas de fora, ou ligar a marca com famosa ou com tudo isso, o que vai de encontro, sim, ao, ao posicionamento da nossa marca é mostrar toda essa origem, essa brasilidade e essa naturalidade, né? Então, acho que com isso eu expliquei um pouquinho aí desse posicionamento. Agora, em termos de, de canais de venda e dessa conciliação, hoje a gente trabalha de uma forma, eu acho que essa pandemia veio cada vez mais ressaltar essa necessidade da multicanalidade, né? Então, a KP, ela está presente em pontos de venda físicos, seja lojas exclusivas com o nome só KP e agora expandindo essas lojas para o mercado de franquias, ou sejam lojas multimarcas, como farmácias, algumas drogarias e perfumarias mais diferenciadas, clínicas de estética, spas... Né? Tudo isso é ponto de venda para os nossos produtos. Desde 2010, a marca está presente no digital e tem intensificado isso com o passar dos anos e agora com a pandemia, então, nem se fale. Né? E, além disso, nós temos também um programa muito legal, que é o programa do Empreendedor KP, que dá acesso em múltiplas formas aí de trabalho com a marca, né? onde nós lançamos e reformulamos, otimizamos esse, pro, esse programa. Agora, início desse ano, tem sido um sucesso, porque ele te dá a possibilidade de trabalhar e de ter acesso ao trabalho com a marca, que nós sempre tivemos muita demanda e muita procura, mas são pessoas que muitas vezes, ah, eu não tenho agora é, é, capital suficiente para ter o meu negócio ou montar uma franquia, mas quero trabalhar com a marca. Então, esse programa do empreendedor veio justamente de encontro a essa necessidade e nós estamos formando um time de empreendedores a nível nacional é, para realmente assim, ter a oportunidade de transformar ali, a vida deles e Entendendo, né? E eu falo, gente, a gente que sente na pele aí, que vivencia isso no dia a dia, sabe o poder de transformação que tem o empreendedorismo, né? Então a gente quer ampliar aí, essas múltiplas formas de trabalho e múltiplos acessos também dos consumidores a, aos nossos produtos, porque tem consumidores que não abrem mão de ter a experiência física, o contato físico com o produto, já tem consumidor que é totalmente do digital e ele vê ali uma praticidade, né, e que é, quer comprar no digital, outros que querem que ali o, o, um cliente, o relacionamento, uma revendedora leve o produto até o cliente, enfim, a gente está abrindo aí essas múltiplas formas de trabalho com a marca, que é essa multicanalidade. E, e Vanessa, quando é que vocês decidiram para incluir é, a venda de cafés é, na marca? Você acha que estender o leque do, de produtos, é, de certa forma, é, foi um risco? Ou isso faz parte da filosofia da empresa, essa vontade de trazer, de valorizar o setor produtivo? Como é que você explica isso para a gente? Então, na verdade, Virginia, assim, é, a Capela é uma marca de cosméticos, mas extremamente diferenciada. E isso é muito legal, porque a gente vê, tanto no mercado de café, quanto no mercado de cosméticos, mercados extremamente comp competitivos e mercados dominados por gigantes. Se a gente não tivesse todo esse diferencial muito claro, provavelmente, às vezes, a gente não ia conseguir se destacar nesse mercado. Ao mesmo tempo que é muito competitivo, como eu estava falando, é um mercado, às vezes, 
que tem mais do mesmo. E a KP veio para provar isso. Mas é, que você pode sim inovar e se diferenciar nesses dois mercados que são tão competitivos. Mas essa ampliação aí do mix de produtos e de trabalhar toda a cadeia produtiva do café, ela veio é, quando nós decidimos montar as operações exclusivas, só KP, porque aí é todo um trabalho de branding, de construção da marca, onde você tem um espaço ali para que as pessoas possam fazer essa imersão na totalidade do universo do café e descobrir esse grão de uma forma como você nunca viu, como eu coloquei, é o nosso slogan. E aí, nessas lojas exclusivas, só café, nós desenvolvemos um modelo de negócios que também é um modelo inédito, porque ele une duas operações em um só negócio, você tem uma loja de cosméticos onde a pessoa vai ali, vivencia, sente na pele, experimenta, faz a demonstração dos produtos, é, a parte de embalagens e tudo isso. E, paralelo a isso, ela tem também um espaço que é uma cafeteria. E nas, no nas nossas cafeterias, a proposta também é uma imersão no universo desse grão, agora como bebida, entendendo os diferentes tipos de cafés. Nós só trabalhamos com cafés especiais acima de 80, na verdade, normalmente acima de 84 pontos. E ali nós temos diferentes tipos de grãos, onde a gente identifica diferentes notas olfativas e aromáticas da bebida, porque poucos sabem que o café é uma bebida, assim como o vinho, extremamente aromática, já são quase mil notas mapeadas aí nessa bebida, e nós proporcionamos ali é, experiências de degustação, de você ir ali, conhecer, conhecer diferentes métodos de preparo, de, as diferenças entre os grãos de café, diferentes notas. Então, é, isso surgiu quando nós é, desenvolvemos esse modelo de negócios, mais especificamente nós pilotamos esse projeto, que e foi um projeto assim, muito bacana e é um projeto muito feliz da parte da KP, porque como eu te falei, é um projeto inédito, que tem duas operações numa mesma estrutura de custo, então ele é um projeto que traz um retorno financeiro, isso quando a gente fala aí das oportunidades de, empre de empreender com a KP, abrir franquias, lojas da marca, é um, é um projeto extremamente interessante, diferenciado e viável, porque ele pega numa mesma estrutura de custo duas fontes de receita, né? E, em termos, e alinhado com tudo que se tem de tendência no varejo, porque hoje em dia o varejo está cada vez mais voltado para essa experiência. E é isso que a gente busca, proporcionar toda essa experiência para o nosso cliente, né? que ali seja um, um, um ambiente, primeiro de alto astral, né? porque a gente está falando de café, que é toda essa energia, essa vitalidade. E segundo, um, um ambiente aí de experiência, de você descobrir aí coisas que até então você não conhecia nesse grau. Bom, Vanessa, você traz dois, dois termos aí muito importantes que eu vejo muitos debates com relação a isso. O primeiro termo é essa questão da capilaridade dos produtos, né? Você oferecer aí uma experiência completa, uma experiência, sensor... uma experiência sensorial, principalmente, né? Que envolve aí a... olfato, paladar, tato, né? Essa questão da experiência pessoal, de ter uma, uma filosofia transformadora nas pessoas e é outro ponto que eu achei importante que você citou essa questão do omnichannel né de estar presente uh, em diversas formas de negócios de forma de fer, diversas formas de comunicação não apenas com clientes mas com pessoas que estejam ali interessadas em empreender a partir aí uh, da marca de vocês essa é uma tendência que a gente viu crescer muito depois aí uh, dos lockdowns da pandemia marketplaces surgindo a, a, a torta e a direito em todos os lugares. Só que aí também acabou surgindo questões profundas de como lidar com essa capilaridade, como lidar com esse omnichannel, sendo que tem, inclusive, questões aí de recursos humanos, como é que a gente vai lidar com as pessoas nesse momento tão complicado, né? Que as pessoas passam por necessidades físicas, mentais, uh, enfim... Como é que vocês estão lidando com esses dois termos aí tão debatidos atualmente e tão uh, complicados de se lidar de, conforme o negócio vai tendo sua escala crescendo tempo a tempo? 
É, então, como eu te falei, é, esse Omnichannel e essa venda, né, que é o um multicanal, é, isso vem acontecendo naturalmente no mercado. Você tinha, por exemplo, no, citando aqui o meu, o meu é, mercado né, e o meu universo, por exemplo, no universo da cosmética, você tinha empresas, assim, classicamente, que trabalhavam exclusivamente com apenas venda direta, revendedoras. E você tinha uma empresa que trabalhava apenas na franquia, lojas físicas. E que hoje você vê uma, uma, uma multicanalidade que é uma coisa natural do mercado, porque elas tiveram que ir para o digital, as que estavam só em venda direta abriram lojas e proporcionaram toda essa outra experiência para o cliente, vice-versa, as que tinham loja também viram uma necessidade de levar o produto até o cliente através de revendedoras. Então, é um caminho sem volta. Como conciliar todos esses canais? Isso é uma coisa que a gente está é, aprendendo e amadurecendo aí, junto com toda essa transformação e essa revolução. Agora, Erickson, o que eu vejo, por exemplo, nessa oportunidade, como eu falei, que é o programa de empreendedores da KP, é, e aproveitando esse gancho que você colocou, né, de, de, de como a gente lida com pessoas e no momento em que elas estão, todos estão muito fragilizados, o que a gente procura colocar, mais do que nunca, eu acho que esse... esse esse lockdown acho que já nos prendeu aí muito e o que a gente o que eu costumo falar é que a gente não pode deixar que o lockdown mate também os nossos sonhos né isso é muito importante é, os sonhos é, é, é o que nos move né uma vida sem sonho e sem propósito ela fica uma vida vazia uma vida sem sentido e o que a gente vê é que mesmo trancados, mesmo fechados, tem muita, muitas pessoas que estão empreendendo, ganhando dinheiro e aproveitando muito com essas oportunidades. Então, o que eu costumo falar é que, gente, é, é, não deixem de sonhar e não, não é porque vocês estão fechados que vocês necessariamente precisam estar parados. Porque, pelo contrário, tem muita oportunidade aí no mercado, inclusive que foi otimizada com a pandemia, uma delas é essa venda no digital, venda direta, venda por relacionamento, por WhatsApp, por diversas ferramentas, né? Outras ferramentas que se tornaram, assim, é, que se intensificaram e se tornaram imprescindíveis aí durante a pandemia. Então, não vamos deixar que esse lockdown mate nossos sonhos, não vamos ficar parados porque estamos fechados, tem muita coisa boa que dá para fazer, sim, o momento é agora, não precisa ficar esperando, tá? Enfim, se vocês quiserem aproveitar essas oportunidades, aí entra também em contato com a gente, como eu falei, nós temos esse programa aí de empreendedores da KP, que vem justamente de encontro a tudo isso, de falar, não, é possível, é possível sim, fazer muita coisa, aproveitar muitas boas oportunidades e virar, que eu falo aqui para a equipe, vamos virar a chavinha para o positivo, né? Porque a gente está tendo uma chuva aí de, de coisas ruins, de notícias ruins, então a gente está sendo impregnado. Vamos tentar se brindar um pouco a isso, virar a chavinha para o positivo e, e fazer coisas positivas, porque dá sim para fazer muitas coisas boas. E, Vanessa, é, vou aproveitar esse gancho aí que você trouxe de que dá para fazer coisa boa. É, mesmo diante desse cenário, a gente achava, né, que parece que eu falo todo o programa, eu falo a mesma coisa, né, Edson? A gente achava que ia ser rápido, mas estamos aí indo para um ano e meio já de pandemia. É, mas, enfim, você trouxe aí para a gente essa mensagem inspiradora de que dá para seguir, dá para encontrar novos meios. A tecnologia está aí para ajudar todo mundo. As redes sociais... É mais com base de tudo, em tudo isso, em tudo que aconteceu. A gente tem aí mais da metade do ano pela frente ainda. Quais são as perspectivas da KP para esse próximo ano, para o setor de, de cosméticos? Perdão. O que, que você espera aí para esse restinho de 2021, que ainda tem muita coisa para acontecer? Sim, e muita coisa boa aí para acontecer pela frente, gente. Não pensem diferente. As nossas perspectivas são as melhores possíveis, porque nós estamos nos... Assim como todas as empresas que estão né, buscando meios de atravessar, sobreviver aí essa pandemia, elas estão mudando, ajustando os seus processos, 
se reinventando, se digitalizando cada vez mais, aproveitando o uso de todas essas ferramentas, mídias sociais, como você colocou, tudo isso né, em prol e a favor. Então, as nossas perspectivas são, é, com todos esses ajustes que nós fizemos, é continuar em crescimento, continuar gerando oportunidades, esse programa da HP de empreendedorismo, ele vem de encontro a isso, assim como os nossos, a nossa frente de franquias, de gerar essa oportunidade e trazer, sim, uma mensagem positiva de que tem muita coisa boa aí pela frente. Os nossos sonhos para a HP, quem está aqui mais próximo da gente nos conhece, eles não são pequenos. A gente quer levar a HP para o Brasil e mundo afora, né? E fazer com que mais pessoas aí possam sentir na pele todos os benefícios dos nossos produtos, esse é o nosso propósito, e a gente busca aí pessoas boas, né, que se identifiquem com todos é, esses nossos sonhos e as nossas visões aí, e que queiram seguir com a gente aí nessa caminhada, porque tem muita coisa boa pela frente. Vanessa, muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no Café em Prosa. É, eu sempre fico muito feliz, a gente se apega bastante a todo mundo que vem participar, que aceita participar do podcast, mas quando é, a gente tem a oportunidade de entrevistar a mulher na Café e Cultura e com uma mensagem tão inspiradora para finalizar, eu fico muito, muito feliz. Então, sabe que você é sempre muito bem-vinda aqui no, no Notícias Agrícolas, no Café em Prosa. Muito obrigada pela sua participação. Gente, um prazer imenso né, estar aqui hoje, Virginia, a gente fica mesmo feliz né, de ver, compartilhar com outras mulheres e com todo esse público aí tão bacana do Notícias Agrícolas e do Café em Prosa, é, boas iniciativas e mensagens positivas, principalmente que possam aí agregar na nossa cadeia produtiva do nosso café e já aproveito também aí para finalizar, aproveitar para convidar vocês aí, né, para estarem acompanhando bem de perto os nossos, os, o nosso trabalho, né, a nossa marca, nossos produtos, então basta aí nos seguir nas nossas mídias aí, seja KP Oficial ou KP Cosméticos, estamos presentes em todas e irem acompanhando, viu, juntamente aí com o Erickson, acompanhando todo o nosso trabalho e a gente, eu desejo que a gente possa estar aqui é, outras vezes, agradeço demais o convite, fica aberto aí esse canal de contato, trazendo boas notícias, boas iniciativas aí que possam agregar valor ao nosso café. Obrigado, Vanessa, obrigado, Virgínia, é isso aí, pessoal, é sempre bom a gente trazer pessoas assim, né, é, com mensagens positivas. Estamos precisando. É, cafés quentinho, <risos> é, produtos que cheiram bem, enfim, né? Uma gama de coisas boas. Tudo que aquece o coração. <risos> e que traz Isso esperança, aí. né? Essa palavra é muito forte e a gente está precisando bastante dela. Uh, vocês, vocês que se interessaram né, em conhecer um pouco mais o trabalho da KP em, né, em tentar essa questão de ser o empreendedor individual aí, é um colaborador da empresa. A gente vai deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, né, para você entrar em contato com a empresa, com a Vanessa. Uh, fiquem à vontade, né, para quem estiver buscando aí novos ideais, novos desafios. Tá essa porta aberta aí para vocês. Positividade, né, não vai faltar, né, e nem incentivo, né. Vocês viram aqui pela nossa entrevista. Lembrando então. E muito que... menos boas energias, né? <risos> E boas energias, com certeza. Uh, lembrando também que, então, que estamos em todas as redes sociais, sigam o nosso Instagram, nosso Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Especificamente no Instagram, nós temos o perfil né, próprio do Café em Prosa, que é o Café em Prosa Underline NA. E você que está assistindo aqui essa nossa interação né, via é, aqui o nosso estúdio, lembrar de se inscrever aqui no canal do, do YouTube, ativar seu sininho para receber as notificações e deixar aquele like maroto para que cada vez mais pessoas recebam né, essas informações, esses podcasts, essas entrevistas e ser o cafeicultor, o produtor rural ou aí vendedor de cosméticos, né? O empreendedor, na verdade. Amante de café, é, né? Empreendedor de cosméticos mais bem informados do Brasil. A gente vai ficando por aqui até o próximo podcast. Um abraço.